हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर फोर इन फाइनाइट सीरीज में कुछ सीरीज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट की हेल्प ले रहे थे तो वो टेस्ट हमने जब से प्रॉब्लम्स किस तरह डिस्कस करनी थी वो हमने देखा बट किस उन टेस्ट का प्रूफ कैसे रहेगा ये हम आज की वीडियो में देखेंगे लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया उसमें हमने डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट का मैंने प्रूफ बताया था तो काफ़ी हद तक जो प्रूफ हैं वो सिमिलर चलेंगे तो लास्ट जो वीडियो आप लोग देख लें तो डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट कैसे प्रूव होता है उसी तरह से आज कोशिश रूट टेस्ट को प्रूव करेंगे एंड इट इज इफ ए एन एज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज है आपके पास एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेस टू पार वन बाई एन ठीक है ये कोई सीक्वेंस मानिए इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस ये सीक्वेंस अगर एल को कन्वर्ज करती है देन इस एल के ऊपर डिपेंड करती है सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इफ दिस एल इज लेस देन वन तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है एल ग्रेटर देन वन पे सीरीज डाइवर्ज करेगी और कोई भी कंक्लूजन ये टेस्ट नहीं देता देन एल इज इक्वल टू वन ओके सो प्रूफ देखते हैं पहले तो जो चीज गिवन है दैट इज दस इस सीक्वेंस के बारे में ये सीक्वेंस कैसे ले लेनी है ए एन रेस टू पार वन बाई एन ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल को देन बाई डेफिनेशन इसे हम कैसे लिखेंगे फॉर एवरी एप्सल इन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम पॉजिटिव इंटीजर है तो एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट ए एन रेज टू पार वन बाई एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम कन्वर्जन सिक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी ना मॉडुलस को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे ए एन रेज टू पार वन बाई एन माइनस एल लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलन टू एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एल इस इन इक्वालिटी में एड कर देंगे तो एल माइनस एप्सिलन से एल प्लस एप्सिलन के बीच में लाई करता है ए एन रेज टू पार वन बाई एन और वो भी कितने टर्म्स इस सीक्वेंस की एम या एम से बड़े टर्म्स ठीक है तो ये आपके पास हो गया मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन अब ये चीज गिवन थी वो वहां पर डेफिनेशन से लिख दी अब फर्स्ट केस वेन एल इज लेस देन वन उस केस में हम देखते हैं कि बिहेवियर सीरीज का कैसा रहेगा वेन एल इज लेस देन वन अब एल अगर लेस देन वन है तो क्या लेस देन वन वन से छोटा कोई भी रियल नंबर है उसमें हम कुछ अगर ऐड कर दें तो स्टिल वो लेस देन वन रहे तो ऐसा कोई भी एक रियल नंबर चूज करना है ठीक है चूज एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि एल प्लस एल में ऐड करने पे भी स्टिल एल प्लस एप्सिलन लेस देन वन रहे ठीक है ना इस फर्स्ट इक्वेशन से एल प्लस एप्सिलन ए एन रेज टू पार वन बाई एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलन इक्वेशन नंबर वन से मैंने इतना यूज कर लिया दिस एल प्लस एप्सिलन इज लेस देन वन ठीक है तो ये आपके पास ए एन रेज टू पार वन बाई एन इज लेस देन सम आर आर किसे नाम दे दिया एल प्लस एप्सिलन को वेर आर मैं बोल रही हूँ एल प्लस एप्सिलन को एन मतलब है आर लेस देन वन है ठीक है और ये सिक्वेंस टर्म फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए लिखी हुई है ओके अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट सिंपली अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो इस ये आपके पास सीरीज है इसमें दोनों तरफ एक काम और कर दीजिए एन एच पावर कर दीजिए तो ए एन एन एच पावर करेंगे वन बाई एन से कैंसिल आउट आर रेज टू पार एन तो ये यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट देखिए कि आपके पास ए एन और बी एन दो सीक्वेंस की ए एन इज लेस देन के टाइम्स ऑफ बी एन अब बी एन सीक्वेंस की कन्वर्जन अगर बी एन सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो ए एन दिस सॉरी बी एन सीरीज जो बनेगी वो अगर कन्वर्ज करती है तो ए एन भी कन्वर्ज कर देंगे और हमारे पास जो है कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए ये सीरीज है जिससे हमने बी एन बोल रही हूँ ठीक है कॉन्स्टेंट यहाँ वन है तो ये सीरीज आर एन कैसे लिखी जाएगी फर्स्ट हम इज आर देन आर स्क्वायर देन आर क्यूब तो ये एक जी पी है वो कॉमन रेशियो आर आर है और ये कॉमन रेशियो है जो आर दैट इज लेस देन वन तो आपके पास दिस सीरीज कन्वर्ज इज ठीक है Because R is less than वन अगर ये सीरीज अब आपके कंपेरिजन टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो उससे छोटी रहने वाली सीरीज की सारी टर्म्स ऐसी सीरीज जिसकी सारी टर्म्स उससे छोटी रहती हैं देर फोर 
क्या लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट बाय कंपैरिजन टेस्ट आपके पास सीरीज ए एन आल्सो कन्वर्जेस ठीक है और ये कन्वर्ज कब की थी व्हेन योर एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन ठीक है तो एल लेस देन वन होने पे आपकी सीरीज कन्वर्ज कर गई अब सेकंड केस देखना है हमने व्हेन एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन वेन एल इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन उस केस में भी हम एक कोई रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलन चूज कर सकते हैं सच दैट कि एल में से अगर वो एप्सिलन हम सब्जेक्ट भी कर दें स्टिल इट विल बी ग्रेटर देन वन सो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें इतना पोर्शन अगर हम ले लें तो ए एन रेस्ट पर वन बाई एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलन एंड एल माइनस एप्सिलन इज ग्रेटर देन वन ए एन रेज टू पार वन बाई एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलन एंड दिस एल माइनस एप्सिलन इज ग्रेटर देन वन एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ओके ए एन रेज टू पार वन बाई एन इज से ग्रेटर देन कैपिटल आर देर आर इज एल माइनस एप्सिलन एल माइनस एप्सिलन को मैंने आर नाम दे दिया एंड दिस आर इज ग्रेटर देन वन ठीक है सो अभी बोथ साइड्स एनएथ पावर करने पे ए एन इज ग्रेटर देन आर रेज टू पार एन एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए चल रहा है ये सब ओके नाउ आपके पास अभी अगेन कंपैरिजन टेस्ट से ये आपके पास सीरीज है सीरीज आर रेज टू पार एन जो कि लिखी जाएगी आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू लाइक दिस ठीक है विच इज अस जी पी उस वेर कॉमन रेशियो ठीक है कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना आ है जीपी का इस कैपिटल आर कैपिटल आर कैसा है और यहाँ पे ग्रेटर देन वन देर फोर इसका मतलब हो गया आपकी ये जीपी डाइवर्ज करेगी ठीक है अगर ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो बाई कंपेरिजन टेस्ट बाई कंपेरिजन टेस्ट अगर आपके पास छोटी रहने वाली सीरीज ये डाइवर्ज कर रही है तो उससे बड़ी जो आपके पास सीरीज आएगी वो भी वहां पे डाइवर्ज करेगी देर फोर बाई कंपेरिजन टेस्ट सीरीज ए एन आपकी डाइवर्ज कब हो रहा है ये वेन एल इज स्ट्रिक्टी ग्रेटर देन वन ठीक है नाउ थर्ड केस है वेन एल इज इक्वल्स टू वन जब एल वन के इक्वल है उस केस में ये टेस्ट फेल क्यों कर जाता है ऐसा रिजल्ट हमने लिखा है बट वो ऐसा क्यों होता क्यों है अगेन आप दो सीरीज कंसिडर कीजिए सीरीज आपके पास है एक वन बाई एन एंड एक अनदर सीरीज कंसिडर कीजिए वन बाई एन स्क्वायर ठीक है दो सीरीज हमने ली नाउ पहले इस सीरीज से देखते हैं ए एन रेज टू पार वन बाई एन अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये आएगा वन ओवर एन रेज टू पार वन बाई एन नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू बिकॉज इसकी लिमिट कितनी आती है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन रेस्ट पर वन बाई एन चेक करके देखना ये वन है तो ये सीरीज आपके पास ऐसी है जो ए एन रेस्ट पर वन बाई एन की लिमिट बन देती है अगेन इस सीरीज के बारे में चेक करते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेस्ट टू पार वन बाई एन में दिस इज वन ओवर एन रेस्ट टू पार वन बाई एन का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं अगेन ये वैल्यू क्या देती है वन ठीक है ये दोनों आपके पास सीरीज ऐसी हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं जो कि थ्योरम की जो कंडीशन है उससे सेटिस्फाई करती हैं ठीक है बट बट बाई पी टेस्ट पी टेस्ट से हमें पता है आपकी सीरीज वन बाई एन तो डाइवर्स करती है बट एंड आपकी जो सीरीज वन बाई एन स्क्वायर है वो कन्वर्स करती है इसका मतलब है ये टेस्ट तो एप्लीकेबल हो रहा है दोनों पे यूजली बट वन लिमिट आ रही है उसके इसमें क्या हो रहा है एक सीरीज जो डाइवर्स करती है वो भी यहाँ पे लिमिट वन वो भी इस कंडीशन को इस थ्योरम की कंडीशन में सेटिस्फाई कर रही है वन बाई एन स्क्वायर जो थ्योरम है सीरीज है वो भी इस कंडीशन को इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब है ये थ्रो जो लिमिट वन आती है ए एन रेस्ट पर वन बाई एन करने पर उस टाइम पर कुछ भी कंक्लूजन ये नहीं दे रही है ठीक है सो इस तरह से कोशिश रूट टेस्ट का ये प्रूफ हो गया थैंक यू